两千年的六月二十二号，河北文物局在当地的正定县民主街路西挖掘出一块长约八点四米、高约二点六米、体宽足有三点二米的巨型青石碧玺碑座，不论重量还是个头，都刷新了当时的记录，成为新晋的天下第一碧玺。这个碧玺啊，老百姓们俗称为“王八图示碑”。传说这是龙的第六个儿子，因为力大无穷，上古的时候呢，常常驮着三山五岳到处去玩耍。后来呢，被大禹收服，帮忙治水。治水完成了以后，大禹担心这个碧玺啊，到处招惹是非，就找来一块顶天立地的特大号石碑，在石碑上刻上大禹治水的功绩，让碧玺专门负责驮着。这个石碑呢，压的碧玺没法到处行走。这之后呢，就不再四处撒野了。有了这么一个神话传说，中国古代的人们啊，就常常用碧玺作为石碑石柱的底座，寓意依靠碧玺之力，保千秋永存。那么，两千年河北正定所发现的这个刷新记录的碧玺，原本到底驮着谁的石碑呢？除了碧玺碑座之外，一起出土的。还有十八块大小不一的石碑残块，经过鉴定，这是五代后晋时期承德节度使安重荣的德政碑。而随着考古工作的进行，工作人员们惊奇的发现，安重荣的这个石碑啊，不仅是残缺不全，还曾遭到人为的破坏。我们啊，可以想象一下，在一千多年前的某一天，人们从偏远的山区采集了巨石。寒冬腊月，将这石料呢运回、打磨、雕刻，历时一年之久，才将巨碑竖起。不想没几年的光景，这巨碑呢就被后来的人们给砸得粉碎。那么这中间到底发生了多少故事呢？感谢您收看、收听《烽火昭东南》的节目。今天这期《漫聊五代十国》的番外人物小传啊，就让我们走进五代后晋的安重荣，聊一聊。在当时，唯一一起因为反对石敬瑭向契丹称臣而引发的安重荣之乱。安重荣实际上是粟特人，这个粟特啊，原本是中亚地区十分古老的一个民族，特别擅长经商，从汉代到宋代一直活跃于丝绸之路，经商范围横跨欧亚大陆。他们的发源地在今天的乌兹别克斯坦，南北朝时期开始逐步进入汉地，分布极为广泛。公元七世纪，粟特九国领袖归顺了大唐，唐廷呢允许他们极大程度的自主管理。粟特人啊是以国为姓，因此呢也被称为昭武九姓、九姓胡。而安重荣的家乡朔州一带。更是粟特人大量聚集的地区之一。我们常说“一方水土养一方人”，安重荣一家子都堪称狠角色。他的祖父叫安从义，利州刺史；他的父亲安全是嵊州刺史，镇武藩汉马步军都指挥使。作为一个官三代，又在这样的家庭长大，使得安重荣啊，从小骑射娴熟，通晓兵法。成年后呢，更是身材高大，履历过人。后唐的长兴年间，安重荣到镇武军担任巡边指挥使，也不知道是犯了什么错误，他被治罪下狱。担任统帅的高兴州看他极不顺眼，非要杀他。那么情急之下呢，安重荣的老娘不干了，一介女流跋山涉水跑到京城，找了担任枢密使的同族安重会，到明宗李嗣源面前去求情。这李嗣源一看呢，也不算什么大事儿，一纸诏书，不但免了安重荣的罪，还帮他保住了官位。后唐清泰三年，石敬瑭在太原起兵，为了扩充实力，石敬瑭派人到代北，意图招揽安重荣。安重荣的母亲和哥哥是极力反对造反，但是安重荣本人觉得后唐朝廷腐朽虚弱，人心尽失。灭亡啊，已经是早晚的事情了。安重荣反复劝说母亲和哥哥
，但是并没有得到什么效果。于是呢，他尝试用另一种方式劝说两人，什么方式呢？占卜。这安重荣啊，让人在空地上放一支箭，然后在百步以外去射他，并说：“十公为天子折中，要是能射中，就说明石敬瑭能当上皇帝。”结果呢，一发命中。随后又放了一支箭。再去射，说五为节度使则中，要是能射中，就说明我能当上节度使。结果一发又中，他的母亲和哥哥呀，一看这很可能是天意如此，也就不再阻止。于是安重荣率领千余名骑兵赶赴太原，归附石敬瑭，从此呢，改变了自己的命运。后晋天福二年的正月，因为追随石敬瑭征战有功，安重荣被授予承德军节度使。到了承德治所镇州，安重荣的励志之能得以发挥。自唐末五代以来啊，藩镇地方长官大多根据所立的功绩被封官，他们中的很多人不明白做官的规则，常常被身边的宵小所诱惑，贪污受贿，鱼肉百姓。相比之下，安重荣尽管是一介武夫，却熟知官场之事。赴任以后啊，他对辖境内的一应徭役、赋税、仓库耗费、老百姓的司法裁断，这些全都是安重荣一手包办，实打实的复合型人才。那么，新旧五代史当中都记载了这样一则安重荣断案的小故事，说有这么一天。当地啊，有一对夫妇状告自己的儿子，说这孩子不孝顺，让安重荣给评理。安重荣听后呢，觉得小事啊，就扔了一把剑给这孩子的父亲，让他当场斩杀逆子。这孩子的父亲呢，舍不得杀子，当场就哭了起来，迟迟不肯动手。没想到一旁站着的这母亲不乐意了，捡起剑追着儿子就去砍。安重荣仔细一追问啊，才知道这个女人啊是个后妈。他这明摆着是想利用官府的手除掉这个分家产的累赘。安重荣听后呢是勃然大怒，大骂女人，便将其赶出公堂。赶出去还不解恨，又顺手抄起弓箭一箭将其射杀。手段虽然是残忍粗暴了一些，但是安重荣秉公执法的事情深得人心，一下子。就收服了辖境百姓们的心，官场得意，家宅顺遂。可是安重荣为什么又招来了杀身之祸呢？这就不得不说到安重荣的野心和他并不单纯的爱国情怀与民族气节了。乱世人看乱世事，五代时期藩镇战乱。生活在其中的安重荣，可谓是亲眼目睹了一个又一个从节度使登上皇位的成功案例，所以他自己也时常感慨，说：“天子宁有种耶？兵强马壮者为之耳。”人的心态啊，往往会随着环境、身份而变化。怀揣着这样的雄心抱负，跟骑在自己头上的老板石敬瑭。当然，越处这关系也就越差了。偏偏这个石敬瑭啊，以割让幽云十六州，换来了契丹人出手相助。为了皇位，自降身份，心甘情愿给契丹人当儿皇帝。就这副窝囊相，安重荣啊就忍不了，所以他嘲讽石敬瑭这儿皇帝啊，是去中国以尊夷狄，困己必之民，而充无厌之欲，此尽万世耻也。翻译成白话，就是你堂堂大国自降身份，伺候藩邦夷狄，还拿搜刮百姓的钱去添对方的欲壑，简直就是晋国的万年之耻。于契丹人而言，安重荣是妥妥的鹰派人物，而且呢，他不光痛快嘴，还敢动手。由于他的辖区是契丹使者往返两国的必经之地，他呢，经常谩骂、侮辱。契丹使臣，如果心情不好，就会派人暗地里将其劫杀。
，契丹人屡屡吃亏，讨要说法。石敬瑭出面，充当和事佬，赔钱又赔笑。安重荣呢，一直是安然无恙。说天福六年夏季里的一天，契丹使臣过阵，安重荣对其极尽羞辱。契丹使者不甘心受辱，出言不逊。安重荣下令将契丹使团全体来了个团灭。这还不算，随后呢？安重荣又领着一队轻骑，直奔契丹人占领的幽州南境，劫掠一番之后而去。除此以外，安重荣还接纳了吐玉浑等少数部族三万余丈的归附。吐玉浑原本生活在幽云十六州地区，石敬瑭割让幽云之后，这些人呢便归属了契丹。契丹人对他们啊实行的是暴力统治。这些少数部族呢，就相继辗转归附了安重荣，兵强马壮，让安重荣底气十足。他专门上书给石敬瑭，大致的意思是指责石敬瑭向契丹奉表称臣的做法，倾尽中原真意向契丹人进贡，换来的呢却是契丹人变本加厉、贪得无厌。现在应该联合所有能够联合的力量，集结兵马，共讨契丹。安重荣有不臣之心，石敬瑭呢想要制止，却为时已晚。面对安重荣的威胁和请求，石敬瑭犹豫不决。在这个关键时候呢，时任兖州节度使的桑维汉列出七条理由，力荐不可贸然与契丹开战，同时劝说石敬瑭出巡夜都，以防河北根基不稳。在得到了桑维汉的劝谏以后啊，石敬瑭是释然如行。马上亲自指挥部署，着手应对安重荣。他先是任命刘知远坐镇河东，收复吐玉浑，剪除安重荣的羽翼。再安排石崇贵留守东京。安重荣和襄州的安从进过从甚密，石敬瑭呢留下了一些空明宣誓，就是空白的已经盖好大印的公文，允许石崇贵在关键时候可以用空明宣誓调兵遣将。随后呢，石敬瑭前往夜都坐镇河北。到达了夜都以后，石敬瑭第一件事就是召谕安重荣，说：“吾因契丹而兴基业，而因吾而致富贵，吾不敢忘而可忘焉。且前代和亲，只为安边。今吾以天下臣之，而欲以一阵抗之，大小不等，无自汝焉。”大致的意思啊，就是说。我是因为契丹人帮忙，才当了皇帝的。你呢，是因为我才有了今天的荣华富贵。这些怎么能说忘就忘呢？况且现在我是以天下称臣，你呢，是以一阵之地相抗，实力悬殊太大，无异于自取其辱啊！对于石敬瑭的话，安重荣丝毫不为所动。看到儿子已经是铁了心要造反，他的母亲再次出面表示反对。安重荣故技重施，又一次用占卜的方式劝说。他手指一根旗杆上面的龙头，仰面射之，嘴里说：“吾有天下，则重之。”结果呢，再次一发而中。他的母亲从此也就不再反对。每逢大事，射一箭，是安重荣家族的优良传统。他们往往对于这个结果呀、啊，深信不疑。从此以后呢，这安重荣更加坚定了放手一搏的决心，厉兵秣马，静候良机。说山南东道节度使安从进这个人，出身胡人，和安重荣同为代北昭武九姓的后裔，祖上历代都是唐朝的骑将。到了他这一辈先是跟随后唐庄宗李存勖。起兵，逐步升任封疆大吏，坐镇一方。但是看到了石敬瑭从一任节度使到坐拥天下，安从进逐渐有意谋反，蠢蠢欲动。安重荣听闻安从进想在南方搞事情，因为是乡里故旧，他立即派遣使者去往相州，与其通谋，企图南北共同举事。说这一天，人在相州的安从进。听说了石敬瑭已经离开了开封，认为当下有机可乘，立即起兵发动叛乱。而东京的石崇贵得报安从进叛乱，利用石敬瑭留下的空明宣誓
，紧急调兵，南下平叛。安从进是完全没想到朝廷的反应如此迅速，匆忙应战，被杀的大败。最后呢，节节败退，退回到了襄州，必城自守。那么安重荣那边在听闻了安从进起兵之后，马上招募饥民数万，以入朝觐见为名，南向夜都举兵起事。石敬瑭得报，很快派兵反击。以杜重威为帅，以马全杰为副，出师讨伐安重荣。寒冬腊月，双方的大军啊，很快在宗城相遇。安重荣于两军阵前摆下偃月阵，与杜重威鏖战十多天，不分胜负。说这一天，双方杀的是难解难分之际，安重荣阵营中啊，有一员名为赵延之的将领，突然卷旗策马，率部投降。安重荣听闻赵延之背叛了自己，当下预感到大事不妙，退到后军的辎重当中藏了起来。后晋的军队乘机大举进攻，安重荣就此大败亏输。他的部众有被当场震斩的，也有因为天气寒冷冻死的。这一战让他直接损失了两万多主力，安重荣无奈，只能狼狈的逃回到了郑州。他的部下们呀、啊，看到眼下已经是无力再战，不愿再替他卖命，陆续有人主动投降，有投降的人呢，将杜重威的部队引入郑州，安重荣是至死不降，杜重威将其抓获并斩杀，首级传回夜都，石敬瑭命人涂尚期送到了契丹。几个月以后呢，困守襄州的安从进也自焚而死。安重荣之乱啊。是发生在石敬瑭称臣契丹，在国内引发争议之后的一个相对敏感的时期。安重荣以此为借口起兵，然而石敬瑭卑躬屈膝的行为，并没有动摇后晋统治的根基。安重荣因此呢，没能得到广泛的响应。此外，在石敬瑭继位以后，尽管其统治策略对藩镇有所姑息，但并非完全处于被动。而是在不断加强中央集权，这一类的一些举措啊，虽然激起了相应的一些叛乱，但也逐渐进一步稳固了后晋政权的统治根基，成为安重荣起兵以后迅速败亡的原因。安重荣尽管站在了道义的制高点，以耻于向契丹称臣为由发动叛乱，但是他的言行前后有所矛盾。首先，我们看。早在入城太原援助石敬瑭的时候，他就应该已经知道石敬瑭和契丹有约。如果安重荣果真是耻于称臣契丹，则不应该选择帮助石敬瑭夺得地位，助纣为虐。其次，安重荣顺利上任承德节度使，也有契丹人的帮助。天符二年，安重荣与契丹将领赵思温同行，前往郑州上任。在这种情况下，趁乱占据承德的密琼不敢拒命，因此呢，安重荣实际上也是契丹原力后进的既得利益者。而后呢，又表现出对石敬瑭称臣契丹的强烈不满，前后态度明显不一。此外，安重荣曾经自谓“天下可一见而定也”，其目的明显在于有意夺取后进的江山，使臣契丹不过是他。率众起兵，既合理又合法的理由罢了。感谢您收看、收听《烽火照东南》，这是慢聊五代十国有关安重荣的番外人物小传，片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道。本期节目到此结束，我们下期不见不散。